Vamos a ver su visita a Florencio Varela contra Defensa y Justicia. Estuvo allí Fabio Tocman y hay una muy buena historia. A la hora del pitazo inicial nos encontramos con este simpático señor en el campo de juego. ¿Y los protagonistas dónde estaban? Supuestamente se rompieron dos veces, dos micros. Distintos. Dos micros. Dos micros distintos y bueno, decidimos tomarnos los taxis para, para llegar porque si no se nos hacía tarde para el partido. 20 minutos más tarde y con esta linda camiseta a la cancha los equipos. Ardente le explicaba a Herrera que tuvieron poco tiempo para entrar en calor. Javier Toledo de titular en la semana se conoció un doping positivo, pero hasta que no salga su sanción puede seguir jugando. A seguirlo a Alexander Barbosa que le gana el duelo al Pampa Geraver, se eleva, mete el cabezazo y la pelota se va rozando el palo. A los 13 minutos San Martín paga caro su retraso. Franco Lazarón y sufre un desgarro en el isquiotibial izquierdo y mientras ingresaba Capelli, el defensor descarga su bronca contra la pared. Tiro libre de Fredes, Ardente se luce para mandarla al córner. Responde el santo con este disparo de Maxi Lugo y Gabriel Arias salva al halcón. El arquero que hace dos fechas recuperó la titularidad y Holland que tira la planilla. Las fórmulas del entrenador no estaban funcionando. Y mucho más cuando Fred deshabilita a Bordagaray que lo tiene, pero se demora para definir. Y ahora Holland se la agarra con la pared del banco de suplentes. Con la cámara de paso a paso te notamos un poquito más eh, nervioso que de costumbre. A veces cuando vos ves que el equipo juega para ganar y no gana, te da bronca. La rep es para destacar el gran cruce de Casierra, limpio y rápido el colombiano. Defensa aún no pudo solucionar su eficacia para salir jugando. Lo comen a Guido Rodríguez. Otra vez Maxi Lugo que apunta, dispara. Y Arias la envía al córner. La vallé tranquilo porque San Martín era mejor. Y al que le va a llegar la chance es a Javier Capelli que le gana a Magallán. Cerca. Empiezan las polémicas con Toledo. ¿Lo tiene agarrado Magallán? ¿Qué dice el delantero. Sí, para mí, para mí es penal. El hincha de la fecha, señores. Un frío tremendo y el chico alentando al halcón en una terraza a una cuadra de la cancha. Segundo tiempo a seguirlo a Lisandro Magallán. La mete Fredes. Le va a quedar al defensor y la pelota le cae milagrosamente ardente. ¿Te sorprendiste? Porque no le pudiste dar bien de lleno, ¿no? Sí, me sorprendió y bueno, me quedó para la de espalda, así que no, no tenía mucho ángulo tampoco, estaba de espaldas. Empieza a mejorar defensa y justicia. Con Isnaldo que se saca de encima a Girard, cambia de pie para dejar atrás a Capelli. Centro y otra vez salva el colombiano Casierra. Jolan esta vez va a felicitar a Alex Newells. 21 minutos, segunda polémica de la noche en Varela. Cae Toledo y enseguida Barbosa es el que protesta y va a encarar al delantero. No simules, le dice. En un duelo de grandotes y barbudos que metía miedo. ¿Qué pasó con Toledo en el segundo tiempo? ¿Qué le reclamabas ahí cuando se hubo tiró. un cara a cara? Que se tiró. Le reclamé que se tiró y encima se tiró dentro del área. Si, si yo lo llegué a tomar fue afuera. Él se pensó que yo estaba, estaba fingiendo la falta, pero, pero bueno, él sabe que, que fue falta y por eso yo me frené. La repe deja algunas dudas, pero pareciera que el ex central exagera un poquito. Pero el duelo se picaba. Damián Martínez con Emanuel Denning. ¿Qué te pasa? Le dice. Y lo que pasaba es que Defensa intentaba, pero se equivocaba en los caminos. Opsai y Holland revolea una botella con los pies. 31 minutos va Tomás Martínez y el travesaño salva el Santo San Juanino. La última va a ser para el conjunto local con Isnaldo que le inicia. Combina con Estefanelli. Este con Tomás Martínez que ve libre a quien había empezado la jugada. Gran pase para el perfil de Isnaldo que le da y ardente ahoga el grito de los hinchas. No había tiempo para más. Un 0 a 0 que dejó más conforme a San Martín. Que cortó una racha de tres derrotas seguidas. Y por cómo se dio todo, la llegada tarde en taxi y algún problemita más. ¿Agua caliente había? Pues había un problemita con el agua, escucha. Sí, no, no, no había. Nos vamos a bañar al hotel, pero, pero bueno. Ah, no había agua. Sí. No había agua. Nos llegaron en taxi, no había agua caliente. ¿Ahora el micro anda o...? Por ahora esperemos que ande, esperemos llegar, pero estamos contentos de haber, de haber sumado en este partido. Vos fuiste técnico de, de hockey y ahora en defensa se te termina el contrato en junio. Ahora, vos recibís un llamado, te dice Minadeo, se fue, renunció no, al técnico no, de, no, del hockey, no, no, queremos que vayas a, a los Juegos Olímpicos en Río, hay el, el triple de presupuesto que, que en defensa, cinco veces más, agarrás o te quedas en Varela. No, no es un tema de plata, al hockey le estaré siempre agradecido por que me formé como entrenador, el fútbol no, no salgo más. Que siga Gaby Minade entonces. Sí, tranquilo, y que le vaya bien. ¿Qué pensás que sería lo más justo? Porque esto es un medicamento que se aplicó en los últimos meses, antes no, no estaba. Para mí lo más justo sería que, que no me suspendan, porque yo no hice nada antideportivo, tomé un analgésico inyectable, que es para un tratamiento que venía teniendo de la lumbalgia. Si bien el médico y el club no estaban bien informados, es un error nuestro también, pero bueno, no hice nada contra antideportivo, no tomé ninguna sustancia eh, que, para sacar ventaja deportiva, así que lo justo sería que no me suspenda.
hay reglas, pero hay excepciones a la regla y por supuesto que también hay que confiar en el espíritu con el cual algún deportista ¿sí? accede a alguna medicación que puede llegar a estar circunstancialmente prohibida. Eh, todo parece indicar que no hubo una utilización como ventaja deportiva. Esperemos, esperemos que las cosas se hagan del modo correcto y que Toledo no sea sancionado.